মাসুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি অ্যাডমিন সাপোর্টের আজকে তৃতীয় ক্লাসে আমরা গত দুটো ক্লাসে দেখেছিলাম যে মূলত আসলে অ্যাডমিন সাপোর্টে আমরা কি ধরনের কাজ করে থাকি এবং দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা করেছিলাম ওয়েব রিসার্চ রিলেটেড যে কাজগুলো হয়ে থাকে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় আমরা লিঙ্কড ইন রিসার্চের কাজ করব লিঙ্কড ইন আগে বলেছি যে আমরা একটা আমাদের কর্পোরেট প্রোফাইল লাগবে মূলত বিভিন্ন ব্যক্তিদের রিসার্চ করার জন্য সার্চ করার জন্য তো লিঙ্কড ইন এরকম একটা কর্পোরেট প্ল্যাটফর্ম যেখানে সকল কর্পোরেট পারসন তারা এখানে অ্যাকাউন্ট তাদের থাকে বা অ্যাকাউন্ট করে সবাই তো আমরা যদি লিঙ্কড ইন রিসার্চের কাজ করতে চাই তাহলে আমাদেরও ঠিক একই রকমভাবে লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে কিভাবে আমরা লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা বিল্ড আপ করবো বা একটা প্রফেশনাল গ্রুপ দিব সেটার একটা রেফারেন্স ভিডিও আমি আপনাদের দিয়েছি ওইটা দেখে আশা করছি সবাই আপনাদের সুন্দর একটা প্রোফাইল তৈরি করেছেন মূলত লিঙ্কড ইন প্রোফাইল মানে হবে আমাদের একটা সিভি বা একটা বায়োডাটা আমরা জবের ক্ষেত্রে যেরকম একটা বায়োডাটা সাবমিট করি এক্স্যাক্টলি আমাদের লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা হবে সেম লাইক অ্যাজ এ বায়োডাটা যেখানে আমাদের জব এক্সপার্টিস আমাদের এডুকেশনাল তথ্য প্রিভিয়াস ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স বা আমি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকি সে স্টুডেন্টের তথ্য সকল তথ্য দিয়ে আমরা মূলত একটা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল বিল্ড আপ করে থাকি অনেকে যারা নতুন জয়েন করেছেন গত দ্বিতীয় ক্লাসের মাধ্যমে বুঝে গেছেন যে আসলে অ্যাডমিন সাপোর্টে আমরা খুব বেশি কঠিন কাজ করি না যারা একটু এক্সপার্ট টাইপের লোক বা পার্সন তারা ভাবতেছেন এইসব কি কাজ করতে হয় নাকি এগুলো তো জানি তা আপনার গেতাতে বলছি আমরা আসলে অ্যাডমিন সাপোর্টে এরকমে খুবই সহজ সহজ কাজ করে থাকি এখন আবার অনেকে আছেন যারা মোবাইল থেকে শুধু দেখে বলছেন হ্যাঁ এই কাজগুলো হতে পারবো কিন্তু আসলে মোবাইল থেকে দেখে এই কাজটা পারা যাবে না আপনাকে যদি এই কাজে এক্সপার্ট হতে হয় আপনাকে কম্পিউটারে স্টাডি করতে হবে এখন যদি আপনার কম্পিউটার না থাকে কি করবেন আসলে কম্পিউটার নাই মোবাইলে ইনকাম করার কোনো সুযোগ নাই বা ফ্রিলান্সিং করার সুযোগ নাই এখন আপনি দেখেন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যখন আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ হবে তখন এগুলো আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন আপনার লাইফে আর যারা আমার এই কোম্পানির লিস্টগুলো আমি যেগুলো দিচ্ছি যারা প্র্যাকটিস করতেছেন তারা ডেফিনেটলি এখান থেকে বেনিফিটেড হবেন এটা বলা যায় আচ্ছা আজকে আমরা লিঙ্কডিনে মূলত লিঙ্কডিন বেজ বিভিন্ন পার্সন দেখে খোঁজা শিখব বলতে গেলে অ্যাডমিন সাপোর্টের একটা বড় অংশে কিন্তু লিঙ্কডিন রিসার্চ থাকবে যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে আমরা তিন ধরনের রিসার্চ করব একটা হচ্ছে কোম্পানির রিসার্চ সেকেন্ড বিভিন্ন ব্যক্তিকে রিসার্চ থার্ড আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্ট বেসড রিসার্চ তো যেহেতু আমরা কোম্পানি রিসার্চ করা দেখে গেছি গত সেকেন্ড ক্লাসে যে একটা কোম্পানি কি আসলে তথ্য কালেক্ট করা দরকার হয় একটা কোম্পানি কোথায় একটা কোম্পানির ফোন নাম্বার একটা কোম্পানির ইমেল অ্যাড্রেস বা কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে বেসিক রিসার্চ এখন যদি মনে হয় ওই কোম্পানির কোনো ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তখন আমরা কি করব। আসলে আমরা কিন্তু জানি আমাদের কাছে মেসেজ আছে এরকম যে একজন ব্যক্তি যদি কোনো কোম্পানিতে জব করে সে অবশ্যই লিঙ্কড ইনে অ্যাকাউন্ট আছে তার তাহলে আমরা যদি আমাদের লিঙ্কড ইন সার্চিংটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে ওই কোম্পানির ওই ব্যক্তিকে আমরা খুঁজে বের করবো এখন কোন ধরনের ব্যক্তিকে আমাদের খুঁজে বের করতে হয় হয়তো ওই কোম্পানিতে সে বিভিন্ন পজিশন ধরে আছে হতে পারে সে কোম্পানি ফাউন্ডার হতে পারে সে কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা চিফ টেকনোলজি অফিসার বা এইসার ডিপার্টমেন্টের হেড অথবা সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের কেউ একজন আমরা যেমন সবাই ফেসবুক ইউজ করি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যারাই কর্পোরেট পার্সন সবাই কিন্তু লিঙ্কড ইন ইউজ করে আপনি একটা মাত্র শুধু লিঙ্কড ইনকে যদি ইউটিলাইজ করতে পারেন আপনার কোনো মার্কেট প্লেস লাগবে না কোনো কিছু লাগবে না আপনি কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টকে পেয়ে যাবেন আমরা যেমন মার্কেট প্লেসের কথা বলি যেমন আপওয়ার্ক বা আদার্স ফাইবার বা ফ্রিলান্সার বা পিপল পার আওয়ার এই যে এই মার্কেট প্লেসগুলোতে জব আসলে দিচ্ছে কারা তারা তো অবশ্যই কোনো কর্পোরেট পার্সন কোনো না কোনো কোম্পানির পজিশন ধরে আছে তারা কিন্তু আবার লিঙ্কড ইনেও কিন্তু আছে আমরা যদি লিঙ্কড ইনে তাদের সাথে একটা কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করতে পারি তাদের সঙ্গে যদি একটা সার্কেল তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি ক্লায়েন্টকে আমার কাছে পাচ্ছি যদিও আমরা বাংলাদেশে আছি আমাদের পেমেন্ট সলিউশন নিয়ে প্রবলেম আছে সো আমরা আসলে ওই রিস্ক আপাতত নিচ্ছি না নতুন অবস্থায় আমরা চিন্তা করব আমাকে ক্লায়েন্ট কাজ দিবে কোনো টার্গেটেড পার্সন খোলার জন্য সেটা যেন আমরা তাদের পারপাসে আমরা এখান থেকে সার্ভ করতে পারি 
আর যখন আসলে বুঝে উঠব যে সত্যি এখান থেকে আরও অনেক কিছু করা যায় নিজের জন্য ক্লায়েন্টকেও খুঁজে বের করা যায় তখন এটা করতে পারবো এখন যদি আপনি নতুন অবস্থায় করার চেষ্টা করেন শুধুমাত্র স্প্যামিং করাই হবে একটা কথা মনে রাখবেন লিঙ্কড ইন কিন্তু টাকা দিয়ে ইউজ করতে হয় আমরা যখন ফেসবুক ইউজ করি ফ্রি লিঙ্কড ইনে কিন্তু ফ্রিও আছে সীমিত পর্যায়ে এখানে কিছু কিন্তু প্যাকেজ আছে মেম্বারশিপ প্যাকেজ যেমন বিজনেস প্যাকেজ সেলস নেভিগেটর প্যাকেজ রিকুয়েটার লাইট প্যাকেজ একজন রিকুয়েটার লাইট প্যাকেজ যদি লিঙ্কড ইন প্রোফাইল কেউ ইউজ করতে চায় তাকে প্রতি মাসে একশো ডলার করে দিতে হবে কেউ যদি সেলস নেভিগেটার প্যাকেজ ইউজ করতে চায় তাকে প্রতি মাসে উনআশি ডলার দিতে হবে তাহলে লিঙ্কড ইন কর্তৃপক্ষ যখন এখানে তাদের মেম্বারশিপ একটা অবস্থা রাখছে তারা কিন্তু কোনোভাবেই এই প্ল্যাটফর্মে স্প্যামিং হতে দেবে না যদি কোনোভাবে দেখে আপনি স্প্যামিং করতেছেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রোফাইল সাথে সাথে রেস্ট্রিক্টেড করে দেবে হ্যাঁ সো আমরা আসলে স্প্যামিং করব না একটু বুঝব একটু সেন্স গুলো করব আমরা যেটু কাজ মনে করি যে হ্যাঁ এটুকু কাজ আমাকে করতে হবে বুঝে নিয়ে দেন কাজটা করব। আসলে লিঙ্কড ইন আমরা কী ধরনের রিসার্চে কাজ করি আমরা এখানে বিভিন্ন লিস্ট বিল্ড আপের কাজ করি প্রসপেক্ট লিস্ট বিল্ডিংয়ের কাজ করি মানে টার্গেটেড পার্সনদেরকে খুঁজে বের করি এখন পার্সনদেরকে তো আমরা ফেসবুকে খুঁজে পাই কিন্তু তার লিঙ্কড ইনে কেন আসবো কারণ আমাকে যদি কিছু শর্ত সাপেক্ষে ব্যক্তি খুঁজে বের করতে বলে হতে বলে দিল যে লস অ্যাঞ্জেলসের বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ফাউন্ডারদেরকে লাগবে তাহলে এটা ফেসবুকে কীভাবে খুঁজবো কারণ আমাকে ফেসবুকে সে করে তার কোনো সার্চিং ক্রাইটেরিয়া দিবে না কিন্তু লিঙ্কড ইনে কিন্তু আসলে অ্যাডভান্স সার্চিং অপশন নামে একটা ফিল্টার এখানে আছে যেখান থেকে আমরা যে নির্দিষ্ট লোকেশন সাপেক্ষে ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা বা বিভিন্ন লোক পজিশনের ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা বা বিভিন্ন কোম্পানির ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা বা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করা এরকম কিন্তু ফিল্টারিং আছে সেই ফিল্টারিংগুলো যদি আমরা সঠিক ইউজ করতে পারি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই আমরা এখান থেকে বিভিন্ন আমাদের টার্গেটেড ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করতে পারব আবার যেহেতু আমরা বলছি লিঙ্কড ইন একটা প্রোফাইল মানে একটা সিভি বা বায়োডাটা আবার এই জন্য এখানে কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানিগুলো তাদের কোম্পানির হয়তো রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে এখানে রিক্রুইট করে থাকে এই জন্য সবচেয়ে বড় একটা ওয়েব পোর্টাল একটা জব পোর্টালও বলা হয় এই লিঙ্কড ইনকে একই ধারে এখানে যেমন বিভিন্ন কর্পোরেট পার্সনরা তাদের প্রোফাইলগুলো গ্রো করতেছে তাদের নিজ নিজ প্রোফাইল মানে সিভির মাধ্যমে অন্যদিকে কিন্তু এখানে একটা আলাদা অপশন আছে যেখানে কিন্তু তারা জব পোস্ট করে তাহলে এখানে যদি জব পোর্টাল হিসেবে ইউজ করা হয় তাহলে ওই জব কিন্তু যে লিঙ্কড ইন প্রোফাইলধারী যে ওই রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করবে ওই জবগুলোর সাথে সে কিন্তু সহজে ওখানে থেকে জব নিতে পারে লিঙ্কড ইনের মাধ্যমে অন্য অন্য কান্ট্রিগুলোতে আসলে জবের ব্যবস্থা হয়ে যায় কিন্তু আমাদের দেশে আসলে ওই কালচারটা এখনও শুরু হয় নাই যদিও কিছু মাল্টিনেশনাল কোম্পানি লিঙ্কড ইন বেসড জব রিক্রুইটিং করে থাকে কিন্তু আমাদের দেশে এই কালচারটা শুরু হয় নাই আমরা আপাতত এইটা নিজেদের কথা বাদ দিয়ে আমরা ভাবছি যে ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করব যদি কোনো ক্লায়েন্ট এরকমও হইতে পারে হয়তো জব খোঁজার জন্য আপনাকে হায়ার করতে পারে তাহলে সে কোনো জবের টার্গেট দেবে সেই অনুযায়ী আমরা হায়ার করবো আবার এখানে কিছু কোম্পানির তথ্য আমরা খুঁজে বের করতে পারি আমরা মূলত এখানে সবচেয়ে বেশি কাজ করব কোনো ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে তারপর আমরা এখানে জব পোর্টালটাও দেখব এবং এখানে কোম্পানিরও কিছু তথ্য আমরা খুঁজে বের করতে পারি সেটা আমরা দেখব মূলত আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধু আজকে না অ্যাডমিন সাপোর্টে আমি যে টপিক নিয়ে আলোচনা করছি প্রতিটা টপিকেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সিকুয়েন্স বাই সিকুয়েন্স সাজানো আছে হয়তো একটা এমন জব আসবে যে আপনার সবই একসঙ্গে ইউজ করতে হবে হয়তো আমি একটা একটা পার্ট বাই পার্ট আপনাকে বুঝে দিচ্ছি বা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে কিন্তু আপনাকে কিন্তু সব কিছু মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে তো ঠিক আছে আমরা এখন লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা একটু দেখি দেন আমরা দেখবো এখান থেকে কীভাবে আমরা প্রসপেক্ট লিস্ট বিল্ডিং করি বা টার্গেটেড ব্যক্তিকে খুঁজি সঙ্গে আরেকটা কথা বলে নেই আমরা কিন্তু গত ক্লাসে বলেছিলাম যে গুগল ম্যাপ নিয়ে একটু কথা বলার ছিল যেটা আমার গত ক্লাসে লং হয়ে গেছিল এই জন্য বলি নাই তো আজকে শুরুতেই আমি গুগল ম্যাপের জাস্ট একটু দু মিনিট হতে লাগবে একটা ইউজিং দেখাবো যাতে আমরা যেমন ইয়েলো পেজ বা ইয়েল্প ইউজ করে বিভিন্ন লোকেশনের নির্দিষ্ট ধরনের বিজনেস কোম্পানি আমরা বিজনেসকে খুঁজে বের করেছি ঠিক একইভাবে গুগল ম্যাপ থেকে আমরা এই জিনিসটা খুব সহজেই করতে পারি এবং এই তথ্যগুলো খুব অথেন্টিক তথ্য সো এটা আমরা শুধু ইউজিং দেখে আমরা লিঙ্ক ইন পাটে চলে আসবো তো ধন্যবাদ আমাদের সাথে সাথে আঁকার জন্য এবং আমার যে ভিডিওগুলো আপনারা শুধু মানে দেখেই ছেড়ে দেবেন না আপনাদের কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে যদি মনে করেন যে আপনারা এই ফিল্ডে প্রফেশনাল হবেন আপনি যে
তো আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি আসি হ্যাঁ আমরা ক্লাস টু তে দেখেছিলাম বিভিন্ন লোকেশন সাপেক্ষে বা বিভিন্ন কোম্পানির লিস্ট দেওয়া সাপেক্ষে আমরা কিভাবে কোম্পানির ডাটা গ্রহণ বের করি কোম্পানি রিসার্চ করেছিলাম তো আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে লিঙ্ক ইন রিসার্চ তার আগে ক্লাস টুর একটা পার্ট এখানে বাকি ছিল যেটা গুগল ম্যাপ নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম যে গত ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গিয়েছিল এই জন্য গুগল ম্যাপ আমি আলোচনা করি নাই তো আজকে আমি একটু টাচ দিচ্ছি গুগল ম্যাপটা নিয়ে গুগল ম্যাপ মূলত লোকাল বিজনেস গুলো খুঁজে বের করার জন্য ইউজ করা হয় আমরা ইয়েলফ বা ইয়েলো পেজ যখন ইউজ করেছি ইয়েলো পেজ ইয়েলফ যখন ইউজ করেছি এগুলো কিন্তু লোকাল বিজনেস ডিরেক্টরি লোকাল অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন এলাকা বেস যখন আমরা বিজনেস খুঁজে বের করি তখন মূলত ইয়েলো পেজ বা ইয়েলফ আমরা এই ধরনের ডিরেক্টরি ইউজ করে থাকি তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে গুগল ম্যাপ আমাদের কিভাবে হেল্প করছে আমরা একটু ম্যাপ দেখি এম এ পি এস আমরা একটু ম্যাপ দেখি যে ম্যাপ আমাদের কোথায় নিয়ে যাই ম্যাপস ডট গুগল ডট কম তাহলে গুগল স্ল্যাশ ম্যাপস এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা যে এলাকাতে থাকি বা যে এলাকায় হোক সেই এলাকা বেজ এখানে বিভিন্ন বিজনেস লিস্টিং গুলো এখানে দেখা যায় হ্যাঁ এটা অনেকটা সোশ্যাল বিজনেস ডিরেক্টরির মতো কাজ করে বা এর চেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হিসেবে কাজ করে তো এখানে যে সার্চিং অপশনটা আছে আমরা যদি সার্চিং এ এখানে কোনো বিজনেস নির্দিষ্ট বিজনেস হতে পারে রেস্টুরেন্ট আর ইয়েস রেস্টুরেন্টস বগুড়া লেখা আছে সার্চ দিলাম তাহলে কি করবে বগুড়ায় যত রেস্টুরেন্ট আছে সেই লিস্ট আমাকে এই পাশে দিয়ে দিবে এটা আমরা ম্যাপে গিয়ে সার্চ দিয়ে পাচ্ছি তবে এখানে আমরা যদি ম্যাপে গিয়ে না সার্চ দিয়ে গুগলে সার্চ দিয়ে ম্যাপে আসি এতে করে রেজাল্ট বেশি ভালো আসে আমরা এই যেমন ম্যাপস ডট গুগল ডট কম বা গুগল ডট কম স্ল্যাশ ম্যাপস এখানে এসে সার্চ দিলাম এখানে যেমন রেস্টুরেন্ট মানে একটা বিজনেসের ধরন সঙ্গে লোকেশন অ্যাড করে যেয়ে সার্চ দিই ওখানকার ওই তথ্যগুলো না আসবে বাট এইটা যদি না করি আমরা যদি এইরকম করি যে সরাসরি গুগলে গেলাম গুগলে গিয়ে আমরা এইটাই আমরা সার্চ দেব লাইক অ্যাস রেস্টুরেন্ট আমরা বগুড়া শহরে রেস্টুরেন্ট খুঁজতেছি যে রেস্টুরেন্ট সঙ্গে বগুড়া মানে লোকেশন তার মানে সূত্র হচ্ছে এরকম যে কিউআর্ড প্লাস লোকেশন কিউআর্ড হচ্ছে আমি কি ধরনের বিজনেস খুঁজবো সেটা আর লোকেশন তো হচ্ছে মানে কোন জায়গার বিজনেস খুঁজতেছি সার্চ দিলে আমাকে কিন্তু গুগল রেজাল্ট দেবে হ্যাঁ গুগল থেকে আমরা যে রেজাল্ট পাচ্ছি এই রেজাল্ট থেকে প্রথম যে একটা অংশ এই যে ম্যাপের যে একটা অংশ পাচ্ছি এই ম্যাপে যদি আমরা ক্লিক করি মানে মূল সার্চ রেজাল্ট এগুলো বাদ দিই এটা আমরা অ্যাজ ইউজাল যে গুগল সার্চ রেজাল্ট পাই সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে গুগল সার্চ রেজাল্ট থেকে আমরা সরাসরি ম্যাপে যাবো এই জন্য এখানে এসেছি আমরা বিজনেস টাইপ প্লাস যদি লোকেশন দিই তারপরে আমাদের এরকম ম্যাপ দিয়ে দিবে গুগল রেজাল্টে সে ম্যাপ থেকে যে মোর প্লেসে যখন ক্লিক করবো তখন কিন্তু মেইনলি আমাকে গুগল থেকে রিডিরেক্ট করে আমাকে কিন্তু গুগল ম্যাপে নিয়ে আসবে এতে করে কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম সম্ভব রেজাল্ট পাবো এর আগে আমি যখন ম্যাপে গিয়ে সার্চ দিয়েছি এত রেজাল্ট ছিল না বাট আমি যখন গুগল থেকে আমি সার্চ দিয়ে আমি ম্যাপে আসছি তখন কিন্তু আমাকে অনেক বেশি রেজাল্ট দিচ্ছে তো আমরা এরকম দিতে পারি লাইক আছে আমরা গুগলে যাচ্ছি ধরে নিলাম আমরা লয়ার কি খুঁজতেছি লয়ার নিউ ইয়ার্ক মানে এর অর্থ হচ্ছে আমি নিউ ইয়ার্কের যে লয়ার গুলো আছে मैक्सिमाम এখান থেকে তথ্য নেওয়ার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে আমরা এই যে অ্যাড লেখা আছে এগুলো আমরা স্কিপ করব মূলত অ্যাড স্পন্সার রেজাল্ট এগুলো আমরা আমাকে নেব না যে এটা অ্যাড এটা ওকে আমরা ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার পরে এই পাশে কিছু আমরা পাচ্ছি বিজনেস নেম এই যে এখানে দেওয়া আছে যে কোন ধরনের এটা বিজনেস মানে যেহেতু এটা যদিও লয়ার তার একটা বিজনেস কে এটা মেন করছে এই যেখানে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে স্ট্রিট অ্যাড্রেস সিটি স্টেট জিপ কোড এবং ফোন নম্বর দেওয়া আছে সঙ্গে ওয়েবসাইটটা দেওয়া আছে 
যদি এই ওয়েবসাইটটা না দেওয়া থাকতো সবসময় আমরা এইভাবে রেজাল্ট পাবো না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুগল ম্যাপ থেকে যখন রেজাল্ট নেব তখন ফোন সহ এই রেজাল্টগুলো আমরা পাই অনেক সময় ওয়েবসাইট থাকে না যদি ওয়েবসাইট না থাকে আমরা কি একটা ধরলাম বিজনেস নেম তাহলে এটাকে আমরা গুগলে গিয়ে ডাইরেক্ট আমরা সার্চ দেব যেটা আমরা অ্যারাই করে আসছি যে আমরা যদি এখান থেকে বিজনেস নেমটা নিতে পারি দেন গুগলে সার্চ করে রাইট দোম রাইট ওয়েবসাইট খুঁজে বের করবো দেন ওয়েবসাইটে ঢুকে আমরা আদার্স যে আমাদের টার্গেটের তথ্য পাচ্ছি ম্যাপ থেকে আমরা কিন্তু স্ট্রিট অ্যাড্রেস সিটি স্টেট জিপ কোড ফোন নম্বর একটা বড় অংশ পাচ্ছি হয়তো কিছু জায়গায় ওয়েবসাইটে পাবো কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু ইমেল পাবো না তাহলে ইমেলের জন্য আমরা মূল ওয়েবসাইটে যাবো আমাদের অ্যাজ ইউজাল যে প্রসেসগুলো আছে ইমেল সার্চিং এর জন্য গত সেকেন্ড ক্লাসে আমি যেটা বলেছিলাম সেই প্রসেসগুলো আমরা ফলো করব ফলো করে দেখবো ইমেল আছে ওকে থাক নিয়ে নিব যদি না থাকে আমরা তাহলে নিব না ফাঁকা রাখবো আবার যদি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট হয় যে শুধুমাত্র ইমেল আছে এরকম কোম্পানিকে বা বিজনেসকে নিতে হবে তাহলে আসলে যে কোম্পানি বা বিজনেস ইমেল আমরা পাবো না সেই ইমেল বিজনেসটা আমরা এখানে লিস্টিং করতে পারবো না তো এটাই ছিল মূলত গুগল ম্যাপের মূল কাজ আরেকটা জিনিস আছে আমরা যখন ম্যাপে সার্চ দিব ম্যাপ আমাদেরকে আরেকটু সার্চিং ক্লিয়ার করে দিবে এইভাবে যে আমরা গুগলে সার্চ দিচ্ছি সাপোজ কিছু সময় আমাদের বিজনেসের সঙ্গে কিছু এক্সট্রা কোনো কথা অ্যাড করে দিচ্ছে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ ধর্ম কারণ আমরা যদি ইয়েল বা ইয়েলো পেজে যাই হয়তো আমরা লয়ারকে খুঁজতেছি ওকে ডাইরেক্ট লয়ারকে খুঁজতে পারি হয়তো আমাকে বলে দিল এইভাবে ক্রিমিনাল লয়ার আমরা কিন্তু সেই জিনিসগুলো ইয়েল বা ইয়েলো পেজে পাবো না তাহলে আমাদের একটা সূত্র আছে এখানে আমরা যে বুক কিওয়ার্ডকে বলছি এটাকে আমরা কোটেশনের মধ্যে রাখবো যদি দেখা যাচ্ছে যে একটা কিওয়ার্ড ওকে একটা বিজনেস এর ধরনের ফিক্সড করা আছে একটাই ওয়ার্ড তখন আসলে কোটেশন ইউজ করতে হচ্ছে না বাট যদি একাধিক ওয়ার্ড সম্মিলিত আমাদের কোনো কিওয়ার্ড হয় আমরা সেটাকে কিন্তু আসলে কোটেশনে রেখে যেমন ক্রিমিনাল লয়ার যখন লিখে কোটেশন রাখলাম একটা স্পেস দিলাম তারপর লোকেশন দিয়ে আমরা সার্চ দিচ্ছি দেন শুধুমাত্র যারা ক্রিমিনাল লয়ার তাদেরই কিন্তু রেজাল্ট পাচ্ছি এছাড়া আমাদের যদি গুগল ম্যাপ থেকে রেজাল্ট সাফিসিয়েন্ট না পাই আমরা আমাদের বিশেষ কোনো ব্যাপার আসবে যখন গুগল ম্যাপ আমাদের ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট দিতে পারবে না তখন আমাদের গুগল মূল রেজাল্ট থেকে তথ্য নিতে হবে তো এরকম গুগল ম্যাপেও কিন্তু আমরা এই যে কোটেশন দেওয়ার ফলে এই যে শুধুমাত্র ক্রিমিনাল লয়ার যারা আছে তাদেরকে আমরা পাবো কারণ ক্রিমিনাল লয়ারের যারা অন্য জায়গায় যেমন ডিভোর্স লয়ার হতে পারে হ্যাঁ এরকম আমরা আদার্স যখন আমাদের এরকম কোনো সার্চিং ক্রাইটেরিয়া আসবে স্পেশালি যদি শুধু হয়তো একটা লোকেশন একটা বিজনেস এর ধরন বলা হয় তখন কিন্তু আমরা আদার্স কোন সোর্সে না গিয়ে এই ইয়েলো পেজ ইয়েলথ বা গুগল ম্যাপ তিনটা সমন্বয় করেই আমরা এই সহজেই এই ডাটা গুলো কাজ করতে পারি এখন আমরা লিঙ্কড ইন কথা বলবো আমরা কিন্তু প্রথম ক্লাস যেটা হয়েছিল তারপরে বলেছিলাম যে আমরা যেন লিঙ্কড ইন একটা প্রোফাইল রেডি করে রাখি তো আশা করছি যে আমরা সবাই নিজ নিজ লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্টটা খুলেছি বা প্রপার ওয়েতে আমরা লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা সাজাই নিয়েছি তারপর আমরা একটু দেখি একটা লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে কি থাকে আমরা লগ ইন করার পরে জাস্ট এই ইন্টারফেসটা পাবো এটা ধরে নিচ্ছে হয়তো ফেসবুকের মতো লাইক অ্যাস ফেসবুক বাট ফেসবুক এবং লিঙ্কড ইন দুটা কিন্তু আমরা কখনো গোলাই ফেলব না ফেসবুকে আমরা যাই চেতাই করতে পারি লিঙ্কড ইন কিন্তু আসলে যাই চেতাই করা যাবে না এটা ক্যারিয়ার বেস বা কর্পোরেট মূলক যদি কোনো কথা থাকে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট বা ক্যারিয়ার রিলেটেড কোনো যদি ইস্যু থাকে সেটি কিন্তু আমরা এখানে ডিসকাস করতে পারবো ফেসবুকে যেমন ওই বিকেলের আকাশটা ভালো লাগছে তারপরে ওই যে মাঝ আকাশে তারা এগুলো নিয়ে আবেগে পোস্ট আসলে দেওয়ার জন্য লিঙ্কড ইন না তো আমরা যখন লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করি তখন আমাদের সাধারণত এডুকেশনাল তথ্য বা জব এক্সপিরিয়েন্স স্কিল এক্সপার্টিস হ্যাঁ এই রিলেটেড আমরা সুন্দর করে একটা আমাদের ওভারভিউ ওভারভিউ দিয়ে আমরা আমাদের অ্যাজ পসিবল তথ্যগুলো নিই নিয়ে এখানে সুন্দর করে সাজাই কখনোই কিন্তু অন্যের কারো তথ্য চুরি করে আমরা সাজাবো না দেখেন আমাদের এখানে আমার এই যে প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি আমার রিসেন্ট কাজ বা আদার্স ক্লায়েন্টের যে জবগুলোতে আমি মানে ফিক্সড হিসেবে কাজ করি সেগুলো অ্যাড করা ছিল কিন্তু এমন অনেক ছোট ভাইরা আছে নতুনরা আমার প্রোফাইলটা পুরোটা কপি করে দেওয়াতে ক্লায়েন্টরা আমাকে এসে বলে যে এই কোম্পানি তো ওরা তো জানি না তুমি তো কাজ করো তার মানে কি তারা কি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কিনা বা তারা এখানে কিভাবে আসলো সো এটা একটা বিব্রতকর অবস্থা সো আপনারা নতুনরা চেষ্টা করবেন যে আপনাদের নিজেদের তথ্য নিজেদের ইনফো দিয়ে সুন্দর করে একটা প্রফেশনা
যেখানে আপনাদের নাম থাকবে সুন্দর একটা ফরমাল পিকচার থাকবে টাইটেল থাকবে ওভারভিউ থাকবে আপনি যদি জব করেন জব তথ্য দেন যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন স্টুডেন্ট তথ্য দেন যেখানে স্কিল এক্সপার্টিস করেন আপনার টার্গেটেড পার্সনদের স্কিলে গিয়ে ইনডোস করেন হ্যাঁ এভাবে আপনাদের প্রোফাইলটা সুন্দর করে সাজায় নেন যত বেশি তথ্য দেবেন তার মানে আপনার প্রোফাইলটা তত বেশি সুন্দর হলো মানে আমরা যেমন বলি যে আমাদের সিবিতে যত বড় সিবি হয় আমাদের এক্সপিরিয়েন্স তত বেশি ঠিক এই কি একই রকম যে এটা আমার প্রোফাইলকে একটা সিবির সঙ্গে তুলনা করছি আমরা যদি এই এখানে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে যত বেশি তথ্য দিব তার মানে আমাদের লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা তত বেশি স্ট্রং আর আমি প্রোফাইলে তথ্য দিব না প্রোফাইল পিকচার দিচ্ছি না তথ্য দিচ্ছি না আমাকে সবাই স্প্যামার ভাববে এবং আমি যখন আমার কানেকশন গ্রো করতে যাব আমাকে কেউ মেনলি এতে করে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না বরঞ্চ আমার এখানে রিপোর্ট করবে সো এই পাগলামো করা যাবে না লিঙ্কড ইন ইউজ করতে গেলে আপনার সুন্দর করে একটা প্রফেশনাল লুক দিতে হবে প্রোফাইলের আচ্ছা সেই কেন এটার ইম্পর্টেন্স আমি একটু পরে আসতেছি লিঙ্কড ইনে মূলত আমরা কেন আসছি লিঙ্কড ইনে আসছি আমাদের দরকার পড়বে বিভিন্ন ব্যক্তিদের রিসার্চ করা আমি বলেছিলাম যে আমরা তিন ধরনের রিসার্চ করব বিজনেস রিসার্চ বা কোম্পানি তথ্য খুঁজে বের করা আমি বুঝে গেছি এখন আমরা ব্যক্তি রিসার্চ করার জন্য মূলত আমরা লিঙ্কড ইনে আসবো এখন আমাদেরকে কাজ দেবে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট হয়তো তাদের বিভিন্ন টার্গেট থাকবে টার্গেটেড পার্সনদেরকে খুঁজে বের করতে বলবে হতে পারে বিভিন্ন তাদের টার্গেটেড কোম্পানির বিভিন্ন পজিশনের লোক পজিশনের বিভিন্ন এমপ্লয়ি তাদেরকে আমাদের খুঁজতে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা কোম্পানি যখন রিসার্চ করতে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা কোম্পানি কোম্পানির অ্যাড্রেস কোম্পানির ফোন নাম্বার কোম্পানির ইমেল কোম্পানির ওয়েবসাইট খুঁজে নিয়ে আসছি কিন্তু এখন যদি আমরা একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রিসার্চ চিন্তা করি তাহলে আমরা একটু ভাবি ব্যক্তি একজন ব্যক্তির কি তথ্য দরকার একজন ব্যক্তির নাম সেই ব্যক্তি কোন পোস্টে চাকরি করে সেই ব্যক্তি কোন কোম্পানিতে চাকরি করে সেই ব্যক্তি নিজস্ব ফোন নাম্বার সেই ব্যক্তি হয়তো এই লিঙ্কড ইন ইউআরএল বা সেই ব্যক্তির লোকেশন এই যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক যে তথ্যটা সে তথ্যগুলো আসলে আমাদেরকে খুঁজে বের করার দরকার পড়বে তাহলে আমাদেরকে ওই ব্যক্তি কারা কাদেরকে সে তো আমরা জানি না ক্লায়েন্ট যদি আমাকে হায়ার করে দেন আমাকে হিমস দেবে তখন আমরা কিন্তু আমাদের প্রোফাইল থেকে তাদেরকে মেনলি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তো এই কাউকে খোঁজার জন্য মূলত যেখানে সার্চিং যে একটা অপশন দিচ্ছি এই সার্চিং থেকে আমরা খুঁজতে পারি কিন্তু একজন অনেকগুলো মানে ক্রাইটেরিয়া সহ যখন কাউকে আমরা খুঁজতে যাব এই সার্চিংটা আসলে সাফিসিয়েন্ট না এখানে অ্যাডভান্স সার্চিং একটা ফিচার আছে সেটা মূলত আমাকে ইউজ করতে হবে আমরা কি করব এই যে সার্চ অপশনে গিয়ে পিপল অপশন দেখেন এটা কিন্তু একটা জব পোর্টাল এই জন্য এখানে কিন্তু জবের একটা অপশন আছে আবার এখানে কোম্পানির তথ্যগুলো এখানে অ্যাড করা থাকে আমরা ফেসবুকে যেমন দেখি বিভিন্ন কোম্পানির ফ্যান পেজ আছে ঠিক একইভাবে লিঙ্কড ইনেও কিন্তু আসলে বিভিন্ন কোম্পানির পেজ আছে যার ফেসবুক পেজের সে লিঙ্কড ইন পেজকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ একটা কোম্পানি এমপ্লয় মানে কোম্পানি থেকেই এই কোম্পানির তথ্যগুলো এখানে অ্যাড করা হয় আচ্ছা আমরা একজন ব্যক্তির খোঁজার জন্য তাহলে কি করতে পারি এখানে এখানে অবশ্যই আমরা এই সার্চিং এ যাবো গিয়ে এই যে পিপল যে অপশনটা আছে পিপলে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাকে পিপল মানে ব্যক্তি খোঁজার আমাকে ফিল্টারিং দিবে আমরা যেমন এখান থেকে প্রথমে আমরা পাচ্ছি যে আমার নিজের কানেকশনে কিছু লোককে আমরা পাচ্ছি তা আমার নিজের কানেকশনে কাউকে তো আমি খুঁজবো না আমি হয়তো বা যাদের খুঁজতেছি তারা তো আমার কানেকশনে নেই তাদেরকে আমি কখনো দেখি নেই চিনে নেই তো সেটার জন্য আমরা এখানে যে অপশনটা আছে পিপল কানেকশন লোকেশন কারেন্ট কোম্পানিজ এটা একটা শর্ট ফিল্টারিং সিস্টেম আছে বাট আমার এখান থেকে অল ফিল্টার্স একটা অপশনে যাব এই অল ফিল্টার্সে যখন যাব আমাকে আরও বেশি ফিল্টারিং করার সুযোগ দিবে এখান থেকে এখন কানেকশন মানে আমার কি প্রথম কানেকশনে কাউকে খুঁজতেছি বা দ্বিতীয় কানেকশনে খুঁজতেছি এই যে প্রথম ফার্স্ট কানেকশন সেকেন্ড কানেকশন থার্ড কানেকশন এই ইস্যুটা নিয়ে আমি এই একটু পরে আলোচনা করছি আমি আগে ফিল্টারিংটা দেখাই তো এখানে যেমন কানেকশন ফার্স্ট কানেকশন সেকেন্ড কানেকশন থার্ড কানেকশন মানে যারা আমার নিজের ফ্রেন্ড তারা হচ্ছে প্রথম কানেকশন বা ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড যেমন মিউচুয়াল ফ্রেন্ড সেকেন্ড তারপরে হচ্ছে থার্ড এইভাবে তারপর কানেকশন অফ যে কার কানেকশনে কাক খুঁজতেছি এরকম আর লোকেশন যে আমি আসলে কোথাকার ব্যক্তি খুঁজবো যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে লোকেশনে অ্যাড ইউর কান্ট্রি বা রিজন যেমন এখানে পাঁচটা লোকেশন দেওয়া আছে আমরা পাঁচটা তো আমাদের সব লোকেশন না আমাদেরকে হয়তো বলা হচ্ছে যে তুমি লস এঞ্জেলসের মানে ফাউন্ডারদের খোঁজো রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তাহলে আমরা এখানে লোকেশন এখানে টাইপ যদি করি লস এঞ্জেলস এন জি এল এস লস এঞ্জেলস তাহলে কিন্তু এই যে লস এঞ্জেলস বা গ্রেটার গ্রেটার লস এঞ্জেলস চলে আসছে আর এটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো লোকেশন হয়তো আম
আমার এরকম বলে দিচ্ছে যে তুমি টিভিএস কিছু কোম্পানিতে এই ব্যক্তিগুলো কাজ করে আসছে সেই কোম্পানি আমরা ক্রাইটেরিয়া মানে সেই কোম্পানি আমরা ইমপ্লয় দিতে করতেছি মানে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট তাদের মতোই হবে আমি কি রকম হবে আমরা জানি না বাট এখানে কিন্তু সুযোগ আছে যে একটা কোম্পানিতে সে এখন কারেন্টে কাজ করছে তাকে খুঁজতে পারছি বা একটা কোম্পানিতে সে প্রিভিয়াসলি কাজ করে আসছে এখন সেই কোম্পানিটা চেঞ্জ করে আসছে সে ফার্স্ট কোম্পানি দিয়ে আমরা সাপেকে খুঁজতে পারছি এখানে ওই ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডাস্ট্রিজ মূলত হচ্ছে বিজনেসের ধরন যে কোন ধরনের বিজনেস এই যে আমরা যেমন অনলাইনে কাজ করি এই যে ইন্টারনেট ইন্টারনেট বেস কোম্পানি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি বেস বা মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা এই যে কম্পিউটার সফটওয়্যার বা হিউম্যান রিসোর্স বা এর বাইরে আমি ভাবলাম যে রিয়েল এস্টেট রিয়েল এস্টেট কোম্পানি হ্যাঁ এই যে কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট বা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি তো আমরা আমার ক্রাইটেরিয়া যেভাবে ক্লায়েন্ট আমাকে দিবে এক্সাক্টলি আমরা সেভাবে ক্রাইটেরিয়া সেট করবো তাহলে এখানে যদি বিজনেস টাইপ ধরে ধরে রিটেলার কোম্পানি যদি আমাকে দেয় যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা এখানে ইন্ডাস্ট্রি টাইপটা সেট করব তারপরে এখানে প্রোফাইল ল্যাঙ্গুয়েজ মেনলি এত কিছু বলে না কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে এখানে ফিল্টার নিয়ে কী কী সাপেক্ষে আমরা খুঁজতে পারি তারপরে এখন কোন স্কুল বা কোন ইউনিভার্সিটি সে পড়ে আসছে সে সাপেক্ষে বা কার কন্ট্যাক্ট ইন্টারেস্ট যে কোন ধরনের কন্ট্যাক্টে তার ইন্টারেস্ট আছে এরকম তারপরে সার্ভিসেস সে কোন ধরনের সার্ভিস দেয় আবার এই যে এটা মেজর ফ্যাক্টর আছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম টাইটেল কোম্পানি স্কুল যে হয়তো আমাকে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম হয়তো আমার নাম মাহমুদুর রহমান আমাকে আপনারা খোঁজার চেষ্টা করতে চান তাহলে এখানে মাহমুদুর রহমান ফার্স্ট নেম দিব লাস্ট নেম দিব রহমান যদি এইরকম হয় যে একটা নির্দিষ্ট টাইটেল বলে দিল যে এই জায়গার কোম্পানির এই ধরনের ব্যক্তির অমুক টাইটেলের লোককে দরকার হ্যাঁ যে এরকম টাইটেল বলে দিচ্ছে ধরে নাম এখানে দেওয়া আছে ফাউন্ডার মানে জব টাইটেল যেটা ফাউন্ডার তো হতে পারে মার্কেটিং ডিরেক্টর হইতে পারে যে এইসার এইসার ডিরেক্টর বা হইতে পারে প্রেসিডেন্ট এভাবে যে ফাউন্ডারটা দেওয়া হবে ফাউন্ডার দিলাম আমরা এখানে বা একটা কোম্পানির নাম দিল যে ওই কোম্পানির হয়তো সিইও কে খুঁজতে হবে তাহলে আমরা এখানে মানে আমরা হয়তো একটা কোম্পানি দিচ্ছি হয়তো ডেল এখানে হয়তো সিইও এখানে যদি আমরা সিইও দিই তাহলে এই ডেল কোম্পানির সিইও কে আমাদের খুঁজে দিবে জাস্ট এই ফিল্টারিংটা আমাদের বোঝা দরকার যাতে আমরা এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে সেট করেছি যে লোকেশন এখানে ইন্ডাস্ট্রি আমরা আমার বিজনেসের ধরনটা রিয়েল এস্টেট এখানে হয়তো আমরা দিলাম যে ফাউন্ডার ফাউন্ডার তাহলে আমি যেহেতু আমার কাছে অনেকগুলো ফিল্টারিং আছে তার মানে এই না যে সকল ফিল্টারই আমাকে ইউজ করতে হবে আমার কাছে মূলত একটা ব্যক্তি খোঁজার জন্য যে হেন্ডসটুকু দরকার সেইটা আমাকে এখানে এখানে ফিট করতে হবে সেট করতে হবে তাহলে আমি যদি সেভাবে ফিল্টার সেট করতে পারি দিয়ে এই এখানে সার্চ দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সেই সার্চ দিটা হয়ে যাবে এই যেখানে অ্যাপ্লাই অপশনটা আসছে যে এখানে অপশন আসছে তিনটা আমি এখানে ফিল্টার সেট করেছি তারপর এখানে অ্যাপ্লাই তার মানে ওই তিনটার সাপেক্ষে আমার আসবে যেমন আমি এখানে লস অ্যাঞ্জেলসের বিভিন্ন সিওদেরকে খোঁজার জন্য ফাউন্ডারকে রিয়েল এস্টেট ফাউন্ডারকে খোঁজার জন্য ফিল্টারিং করেছি এখানে দুই হাজার রেজাল্ট আমাকে দিয়েছে দুই হাজার রেজাল্ট এবং এই দুই হাজার রেজাল্ট আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি এটা সবাই পুরো রিয়েল এস্টেট ফার্মের তারা ফাউন্ডার এবং ফাউন্ডার বিধায় তাদের রেজাল্ট এখানে দিয়েছে এভাবে রেজাল্ট এখন এই ব্যক্তির প্রতিটা ব্যক্তি যদি আমরা প্রোফাইলে যাই তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা প্রোফাইল থেকে ওই ব্যক্তির তথ্য পাবো আমাদের যেমন একটা ব্যক্তি প্রোফাইল আছে লিঙ্কডিনের এগুলো হচ্ছে সেই ব্যক্তিদের লিঙ্কডিন প্রোফাইল তাহলে আমরা এখান থেকে খুব সহজে যেমন ব্যক্তির দেওয়া আছে ব্যক্তির ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফাউন্ডার বা এজেন্ট এখন এখানে অনেক সময় হাইলাইটিং বাড়ে আমরা এখানে কিন্তু তার অনেক সময় টাইটেলটা বুঝবো না সেক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্সে যদি আসি আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডিরেক্টর অফ ক্লায়েন্ট রিলেশনস দা এজেন্সি আবার নিচে দেওয়া আছে যে ফাউন্ডার দা এজেন্সি আর ই হ্যাঁ এখান থেকে আমরা কিন্তু খুব সহজেই এই টাইটেল এবং কোম্পানির নামটা আমরা এখান থেকে নিতে পারছি আবার এখানে যদি ব্যক্তিতে যাই এই যে ব্যক্তির নাম তার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম তারপরে এখানে তার টাইটেল সহ কিন্তু কোম্পানির নাম দেওয়া আছে তার লোকেশন দেওয়া আছে যদি আমাদের এখানে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমরা স্কলিং করে এই এক্সপিরিয়েন্স ফিল্ডে এসে আমরা দেখব যে মূলত তার টাইটেলটা কি তার কোম্পানিটা কি হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু আমরা ব্যক্তিদেরকে আসলে খুঁজে বের করি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনারা যারা নতুন এই ফিল্ডে তার নতুন প্রোফাইল ক্রিয়েট করার পরেই মেইনলি কিন্তু আমরা এইভাবে এই ব্যক্তিদেরকে খুঁজে পাবো না যেমন এখানে আমার একটা রেজাল্ট আসছে লিঙ্কিন মেম্বার আপনারা বেশিরভাগ সময় কিন্তু এরকম যাদের লিঙ্কিনের ফ্রেন্ড সংখ্যা
কেন আসতেছে সেটা আমি একটুতে পরে এক্সপ্লেন করছি তো এরকম মেম্বার আসবে মানে কি লিঙ্কড ইন আপনি যখন গুগলে মানে সরি লিঙ্কড ইন ফিল্টারে যখন আপনি সার্চ দিবেন সবার ব্যক্তি যে রেজাল্ট ঠিকই আসবে কিন্তু নাম আসবে না ঠিক সেই ব্যক্তিদেরই নাম আসবে যারা আপনার কানেকশনের সাথে আছে বা কানেকশনের সঙ্গে কানেকশনের রিলেটেড আছে তার মানে লিঙ্কড ইন অ্যাটলিস্ট থার্ড কানেকশন পর্যন্ত যদি কোনো ব্যক্তি আপনার লিস্টে থাকে তাকে শুধুমাত্র রেজাল্ট শো করাবে হ্যাঁ যদি থার্ড কানেকশনের উপরে হয় তাহলে কিন্তু এইভাবে রেজাল্ট ঠিকই আসবে কিন্তু লিঙ্কড ইন মেম্বার আসবে আপনারা যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আসলে তার প্রোফাইলটা দেখতে পাবেন না মানে তার আপনি তথ্যটা নিতে পারবেন না এটা হচ্ছে আমাদের আসলে সমস্যা তো এটা আমরা কিভাবে এটা কাজ করি আমি একটু দেখাই আচ্ছা আমরা একটু দেখাই যে কিভাবে কাজ করে আমরা ধরে নিলাম তিনটা ব্যক্তি ব্যক্তি ওয়ান ব্যক্তি টু থ্রি তাহলে ওয়ান এবং টু এরা নিজেরা একে অন্যের সঙ্গে লিঙ্কড ইনের ফ্রেন্ড মানে কানেকশন আছে এই জন্য এদিকে বলা হচ্ছে ফার্স্ট কানেকশন ফার্স্ট কানেকশন এখন টু এবং থ্রি এ দুই ব্যক্তি যদি লিঙ্কড ইন একে অন্যের সাথে কানেকশনে থাকে এনারাও হবে ফার্স্ট কানেকশন তাহলে এক এবং দুই এরা ফার্স্ট কানেকশন দুই তিন তারা হচ্ছে ফার্স্ট কানেকশন তাহলে আরেকজন ব্যক্তিকে আমি এখানে কল্পনা করি ফোর তাহলে ফোর এবং থ্রি যদি এরা কানেক্ট হয় তাহলে সবাই কিন্তু নিজ নিজের সাথে ফার্স্ট কানেকশন সাথে আছে তো এক এবং তিন যেহেতু এক এবং দুই ফার্স্ট দুই তিন ফার্স্ট সবাই ফার্স্ট এখন এই এক আর তিন যদি মানে ভাবা হয় এদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক হবে মূলত এরা সেকেন্ড কানেকশন মানে মিউচুয়াল ফ্রেন্ড সেকেন্ড এখন একই ভাবে দুই এবং চার যেটা হচ্ছে তাদের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে একইভাবে সেকেন্ড কানেকশন আর এক এবং চার এনারা দুইজন হচ্ছে থার্ড কানেকশন এইভাবে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল ঠিক তাদেরকে শো করে অ্যাটলিস্ট যারা থার্ড কানেকশন পর্যন্ত আছে এই এই ব্যক্তিদের যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড থার্ড পর্যন্ত যে ব্যক্তিরা আছে আমাদের কানেকশনে তাদেরকেই শুধুমাত্র লিঙ্কড ইন প্রোফাইল শো করে এবং হয়তো বিভিন্ন গ্রুপ আছে লিঙ্কড ইন বেস আমরা ফেসবুকে যেমন গ্রুপ দেখি ঠিক এরকম গ্রুপের যদি সেম মেম্বার হয় একই গ্রুপে যদি একে অন্যরা সাথে থাকে তাহলেও কিন্তু আসলে লিঙ্কড ইনে কিন্তু রেজাল্ট শো করে এক হচ্ছে থার্ড কানেকশন পর্যন্ত থাকতে হবে অথবা একই সেম গ্রুপে থাকতে হবে তাহলেই লিঙ্কড ইন আমাদেরকে এরকম রেজাল্ট পেজে ব্যক্তিদেরকে আমাদের খুঁজে বের করবে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি নতুন আমার হয়তো পঞ্চাশ বা একশোর কানেকশন আছে তাহলে আমি কিন্তু চাইলেই কিন্তু অনেক ক্লায়েন্ট যদি কাজ দেয় আমি এরকম কাজ ধরে কিন্তু কাজ করে দিতে পারবো না কারণ আমার কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যক্তিকে আমি সার্চ করে নিতে পারবো না এই জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে যে আমরা এখানে কানেকশন গ্রো করব মানে কানেকশন সঙ্গে বাড়ানো লাগবে আবার এই কানেকশন সঙ্গে বাড়ানোর জন্য যদি আমরা একবারে সমানে সবাইকে কানেকশন রিকোয়েস্ট বাড়াতে থাকি তাহলে কিন্তু দুই দিন পরে লিঙ্কড আমার প্রোফাইল কিন্তু সাসপেন্ড করে দিবে বা রেস্ট্রিক্টেড করে দিবে কারণ এখানে কানেকশন সঙ্গে বাড়ানোর জন্য স্লোলি আমরা বাড়াবো এবং রিলিভেন্সি নাই কোনো ব্যক্তির সাথে তাদেরকে কিন্তু আমি কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠানো যাবে না যেমন এই যে যারা রিয়েল এস্টেট ফার্ম না কাজ করছে কাজ করছে এবং একজন ফাউন্ডার সে কিন্তু আমি যদি এখান থেকে রিকোয়েস্ট পাঠাই তাকে যে কানেক্ট রিকোয়েস্ট পাঠায় সে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে না পারলে পারলে আমাকে আর সে প্রয়োজন ব্লক করে দেবে তো এই জন্য আমরা কানেকশন বাড়াবো কিভাবে আমরা আমাদের যে স্কিল নিয়ে প্রোফাইলটা গ্রো করেছি সেই স্কিলে যদি আমি এই মাই নেটওয়ার্ক অপশনে যাই তখন দেখবো পিপল ইউ মে নো একটা অপশন আসবে পিপল ইউ মে নো যেটা আমাদের হাতে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ম্যাচ করে অথবা আমাদের জব যে জবে আমরা জব যেখানে আমরা জব করছি সেই জবের সঙ্গে ম্যাচ করে অথবা আমাদের ইউনিভার্সিটি রিলেটেড বা এডুকেশনাল যে তথ্যগুলো তার সঙ্গে ম্যাচ করে কিছু প্রোফাইলকে আমাদের এখানে রিকমেন্ড করবে 
তাদের মধ্যে যদি দেখবো যে হ্যাঁ যাকে রিকোয়েস্ট পাঠালে এই যে কানেক্টে ক্লিক করলে রিকোয়েস্ট পাঠানো হয় যা কাকে রিকোয়েস্ট পাঠালে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করার সম্ভাবনা বেশি আছে তাদেরকে আমরা এইভাবে কানেক্ট রিকোয়েস্ট পাঠাবো এমন কাউকে আমরা কানেক্ট রিকোয়েস্ট পাঠাবো না যে আমাকে এটাকে হ্যাঙ্গিং করে রাখবে রিকোয়েস্ট পাঠাবে না তো আমরা বেসিক্যালি চেষ্টা করব যেহেতু আমরা ফ্রিলান্সিং করবো ফ্রিলান্সিং যারা করছে এরকম যারা ফ্রিলান্সার তাদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠানোর চেষ্টা করব কারণ প্রতিটা ফ্রিলান্সার জানে যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য তাদের কানেকশন রিকোয়েস্টটা এক্সেপ্ট করা দরকার বা কানেকশন সংখ্যা বাড়ানো দরকার এই জন্য অনেক বেশি কর্পোরেট পার্সনদের না দিয়ে আমরা প্রথম দিকে আমরা ফ্রিলান্সারদেরকে রিকোয়েস্ট পাঠাবো আবার যদি আমাদের এরকম রিকোয়েস্ট আসে তাহলে আমরা এইভাবে এক্সেপ্ট করে দেবো ইগনোর করার দরকার নেই যদি আমার এখানে অনেকগুলো পেন্ডিং আছে হ্যাঁ আমি এদিকে এক্সেপ্ট করব কিন্তু আসলে পরে আসলে এক্সেপ্ট করব সে চিন্তা এখন করছি না তবে আমরা পেন্ডিং রাখবো না মেয়ে আমরা এটা কানেকশন রিকোয়েস্ট গুলো এক্সেপ্ট করব আবার স্লোলি হয়তো ডেইলি দু চারটা বা পাঁচটা এরকম করে আমরা কানেকশন গ্রো করব আবার লিঙ্কড ইন বেস বিভিন্ন গ্রুপ আছে হয়তো ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট গ্রুপ বা ডাটা এন্ট্রি গ্রুপ হতে পারে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ আছে হ্যাঁ বা হয়তো ফ্রিলান্সার গ্রুপ এই গ্রুপগুলোতে আমরা এখান থেকে সার্চ দিয়ে দিয়ে যেমন হতে পারে যে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বা ধরে নিলাম ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই যে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রুপ হ্যাঁ এই গ্রুপগুলো আমরা খুঁজে খুঁজে সেই গ্রুপগুলোতে আমরা জয়েন করব যেখানে লিস্টেড গ্রুপ ওইখানে মাত্র বাইশ জন আছে তো আমরা দেখবো কি যেখানে হচ্ছে বেশি সংখ্যক মেম্বার আছে সেই বেশি সংখ্যক মেম্বার সমৃদ্ধ যে গ্রুপগুলো সেগুলোতে জয়েন করবো এটা ছোট ছোট গ্রুপে জয়েন করে মেনলি লাভ নেই তো প্রথম আমাদের কাজ হচ্ছে প্রোফাইলটা প্রথম রেডি করা তারপরে আমি যে সার্চিংটা দেখালাম পিপল থেকে আমাদের যে পিপল সার্চিং অপশন আসবে অল ফিল্টারে যাব তারপর আমরা এই ফিল্টারগুলো একটু ইউটিলাইজ করব কিন্তু আপনারা প্রথমে এটা কাজ করবেন না আগে দেখেন বোঝেন তারপর সার্চিং করবেন इंडम নতুন প্রোফাইলে যখন অধিক সংখ্যক আপনারা সার্চিং করবেন তো কিছু সার্চ করার পরে আপনার কিন্তু প্রোফাইলে এখানে বলে দেওয়া হবে ইউ অলরেডি রিচ দা সার্চিং লিমিট বা ইউ অলরেডি রিচ দা কমার্শিয়াল লিমিট মানে আমরা যে লিঙ্ক ইন ইউজ করি নর্মালি তো আমরা ফ্রি ইউজ করি ফ্রি ইউজার হিসেবে কিন্তু খুব বেশি আমাকে সার্চিং করার সুযোগ তারা দিবে না আমরা চাইলেও অনেক বেশি সার্চ করতে পারবো না কিন্তু কানেকশন সংখ্যা কিন্তু কম এই জন্য আপনাদের অল্প কিছু সার্চ দিলে বলে দিবে তোমার সার্চিং লিমিট শেষ বাট আমাদের যদি কানেকশন সঙ্গে গ্রো হয়ে যায় প্রোফাইলগুলো যদি এরকম মানে ওল্ড বেশি হয়ে যায় হ্যাঁ ম্যাসুর বেশি হয় তখন কিন্তু আসলে মেনলি এই সার্চিং লিমিটটা বেশি হবে তো আমরা অযথা খুব বেশি সার্চিং করে আমাদের সার্চিং লিমিটটা কমাবো না আবার আপনার নতুন অবস্থা হচ্ছে সার্চ দেওয়ার পরে এইরকম লেখা চলে আসছে ইউ অল রিচ দা কমার্শিয়াল লিমিট তার মানে এটা কিন্তু ঘাবড়ানোর দরকার নাই প্রতি মাসে এরকম করে নতুন করে আবার সার্চিং লিমিট চলে আসবে আমি কিন্তু পরবর্তীতে ভিডিওতে আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করতে পারবেন যে হয়তো লিঙ্কড ইন সার্চিং লিমিট হয়তো আপনার শেষ হয়ে গেছে তারপর হয়তো আপনি কাজ করবেন বা হয়তো লিঙ্কড ইন মেম্বার শো করছে ব্যক্তি আমার থার্ড কানেকশনও নেই তাকে আমরা কিভাবে খুঁজে বের করবো এটা আমি হয়তো পরে ভিডিওতে যে হয়তো টিপস টিক্স আকারে যখন আমি ভিডিওগুলো দেব তখন এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি ছোট ছোট জিনিস তো আমি একটা একটা করে আলাদা আলাদা করে হয়তো আপনাদেরকে দেখাবো আচ্ছা এখন এখানে ব্যক্তি সার্চ করার সাথে আরো কিছু ব্যাপার থাকে যেমন এটাকে আমরা বলছি একটা সবচেয়ে বড় ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় একটা জব পোর্টাল তো আমরা যদি জব ফিল্ডে যাই জব ফিল্ডে গিয়ে আমরা কিন্তু এখানে অপশনটা পাচ্ছি স্টার্ট ইয়ার জব সার্চ এই যদি আমরা যেমন ইয়েল ইয়েল অফিসে পাইছিলাম যে কি খুঁজতেছি কোথাকার একইভাবে আমরা কোন জব খুঁজব এখানে সার্চ জব হয়তো ধরে দিলাম অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার তারপর আমাকে কোনো একটা নির্দিষ্ট লোকেশন ধরে দিচ্ছে ধরে নিলাম নিউ তাহলে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইটেল নির্দিষ্ট ধরন এবং নির্দিষ্ট লোকেশন যদি থাকে তাহলে খুব সহজে আমরা কিন্তু এখান থেকে সেটা খুঁজে বের করতে পারছি আমাকে যদি একজন ক্লায়েন্টে অ্যাসাইন করে যে তুমি আমাকে জব খুঁজে দাও বা এই ধরনের জব খুঁজবা অবশ্যই বলে দেবে কি ধরনের জব এবং কোথাকার জব সেটাকে আমরা এখানে ইউটিলাইজ করব এই দেখেন হাজার হাজার জব পোস্ট হয়েছে যে আমি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার নিউ ইয়র্কের এখন খুঁজতেছি এক হাজার বিয়াল্লিশ রেজাল্ট আসছে আমরা যদি এটা দেখি দেখেন কিছু থ্রি ডেজ আগো ওয়ান উইক আগো এরকম আসছে আমরা যদি এই মানে 
লাস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা সময়ের সাথে দেখি এই যেখানে শর্ট অপশন আছে মোস্ট রিসেন্ট যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে যে অতি সম্প্রতি যে জবটা পোস্ট হয়েছে এই যে সতেরো আওয়ার্স এগো সতেরো আওয়ার্স এগো তিরিশ আওয়ার্স এগো এরপরে যে ওয়ান ডে এগো এখান থেকে রিসেন্ট জবগুলো আমরা লাস্ট যে জবগুলো পোস্ট হয়েছে সেগুলো আমরা পাচ্ছি এখানে প্রতিটা জবে যদি আমরা ক্লিক দিই এই জবে ক্লিক দিলাম এই ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি জবের পোস্টের নাম কি এই কোন কোম্পানি থেকে পোস্ট করা হয়েছে কোন লোকেশন থেকে পোস্ট করা হয়েছে তিরিশ ঘন্টা আগে নিউ এই যে আমরা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ এটা অ্যাপ্লিকেশন যদি যদিও আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব না আমরা অ্যাপ্লাই করার জন্য এখানে আসি নাই আমরা এই ধরনের জবকে সার্চ করার জন্য আসছি তো যদি আমরা আমাদের এরকম জব হইতো যে আমাদের প্রোফাইল সব রেডি আছে যেটা আমরা বিডি জব করে থাকি অ্যাপ্লাই ক্লিক করলে কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে গেল তাহলে আমরা কিন্তু ভুল করে অ্যাপ্লাই করব না কারণ জবের সাথে যদি আমরা ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ না করে তাহলে আসলে আমরা আমাদেরকে তারা রিপোর্ট করতে পারে বা আমাদেরকে সে তারা লিঙ্ক হতে ব্যান করতে আবার এরকম আমরা মানে হবে না যে ইউএসএ একটা জব সারছে আমি অ্যাপ্লাই করলাম আমাকে তারা ইউএসএ তে নিয়ে যাবে এরকম কিন্তু এখানে সুযোগ নাই এখানে এই যে দেখেন কে জব পোস্ট করছে সেটাও কিন্তু আছে মেনলি আপনার নতুন অবস্থা এগুলো একটু সার্চ করে আপনার দেখবেন ওভারঅল একটা ধারণা নেওয়াটা দরকার যা পরবর্তীতে আমাদেরকে কাজ করতে সহায়তা করবে আবার বিভিন্ন কোম্পানি পেজ গুলোকে আমরা এখানে পাচ্ছি আমরা যেমন এখানে যদি সার্চ দিই দরকার পড়বে কিছু কোম্পানি তথ্য আমরা লিঙ্ক ইন থেকে খুঁজে বের করতে পারবে বা লিঙ্ক ইন ইউ আর এল দিতে পারবে তখন কিন্তু আমরা কোম্পানিকে সরাসরি যদি আমরা এই সার্সিং বারে যদি ক্লিক দিই মানে সার্চ করি তাহলে কিন্তু পাচ্ছি স্কোয়ার ফার্মাসি ঠিক আছে দেখেন লেখা আছে এখানে কোম্পানি স্টুডেন্ট বা থার্ড আসছে তার মানে এখানে কোম্পানি লেখা নেই বা ব্যক্তি প্রোফাইল তাহলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এটা আসলে কোম্পানি না এখানে লোগো আছে কোম্পানি তো লোগো থাকবে কোম্পানি লেখা থাকবে লোগো কোম্পানি তখন বুঝবো যে হ্যাঁ এটা আসলে কোম্পানি যে কোন কোম্পানির নাম ফার্মাসিটিক্যাস মানে কোম্পানির ধরন এখানে লোকেশন কতজন ফলোয়ার কতজন ইমপ্লয়ি লিঙ্ক ইনে অ্যাক্টিভ আছে সেটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আবার এটা মূলত ফেসবুক ফ্যান পেজের মতো লিঙ্ক ইন পেজ কোম্পানির আমরা যদি অ্যাবাউটে যাই সেখানে গিয়ে কিছু পাচ্ছি যে আমরা এখানে কোম্পানির ওভারভিউ পাচ্ছি এই ডাটাগুলো কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালিড ডাটা এখানে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে সেই ওয়েবসাইটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি একটা বড় ফ্যাক্টর লিঙ্ক ইন রিসার্চের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে কোম্পানির ধরন এখানে ফার্মাসিটিক্যাস এখানে ইমপ্লয়ি সাইজ অনেক সময় কিছু ক্লায়েন্টের ক্রাইটেরিয়া থাকবে যে একটা কোম্পানি আমাদের সার্সিং দিয়ে বললো যে কোম্পানিগুলো ইমপ্লয়ি সাইজও বের করতে হবে ইমপ্লয়ি সাইজ মানে কত কম ইমপ্লয়ি কাজ করে তো এরকম হইতে পারে যে ওয়ান টু ফাইভ বা ফাইভ টু টেন বা টেন টু টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি টু ফিফটি এভাবে রেঞ্জ দেওয়া থাকে তো সেই রেঞ্জ অনুযায়ী আমরা কিন্তু কোম্পানির সাইজ এতদিন ইমপ্লয়ি আমরা এখান থেকে নিতে পারছি যে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার বা দশ হাজার প্লাস হ্যাঁ আমরা যেখানে গিয়ে মূলত এই ডাটা গুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে বারটা অ্যাবাউট বাদ দিয়ে মেনলি এই যে হোমে যখন যাবো এটা মূলত এই কোম্পানির ইউআরএলটা এই কোম্পানি পেজের ইউআরএলটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন মূল ব্যাপার যেটা ছিল আমরা ব্যক্তি রিসার্চ করার জন্য কিন্তু লিঙ্কিনটা ইউজ করছি আবার একটু যাই আমরা কিন্তু সার্চিং ফিল্টারিংটা করি এভাবে যে সার্চ থেকে গেলাম পিপলে গেলাম পিপলে যাওয়ার পরে এখানে অল ফিল্টার ইউজ করব অল ফিল্টার ইউজ করার পরে যে সার্চিং ক্রাইটেরিয়া এটাকে আমাকে মানে মূলত ইউটিলাইজ করতে হবে এখন লোকেশন আমরা দিয়ে দিচ্ছি আমাকে যদি কোনো ক্লায়েন্ট বা কেউ যদি সার্চ করার জন্য বলে কোনো তথ্য চায় অবশ্যই সে কিন্তু আমার কিছু হেন্টস দিবে যদি আমাকে কোনো কিছু না দিয়ে বলে যে তুমি ফাউন্ডার খোঁজো বা যদি বলে তুমি রিয়েল এস্টেট পার্সনদের খোঁজো আসলে কোথাকার কে আমরা তো জানি না অবশ্যই আমাদেরকে কিন্তু আসলে তারা হিন্টস দিবে কারণ হিন্টস যদি না দেয় আমরা তো বের করতে পারবো না তাহলে আমরা যদি ওই রিয়েল এস্টেটের কথাই বলি তাহলে বলবে যে রিয়েল এস্টেট ফার্মের ফাউন্ডারদেরকে খোঁজো এবং একটা লোকেশন বললো হয়তো নিউ ইয়র্কের বা লস অ্যাঞ্জেলসের এরকম কিন্তু আমাদের একটা সার্চিং ক্রাইটেরিয়া বলে দিবে অবশ্যই বলে দেবে নাহলে আমরা বের করতে পারবো না তো আমরা একটা ফিল্টারিং বানাই এইভাবে যে আমরা নিউ ইয়র্কে হয়তো রিয়েল এস্টেট ফার্মের আমরা ফাউন্ডার দেখে খুঁজতেছি তাহলে আমরা এখানে দিলাম নিউ ইয়র্ক এই যে চলে আসছিল নিউ ইয়র্ক গ্রেটার নিউ ইয়র্ক সিটি এরিয়া 
industry, real estate. এগুলো অনেক ফিল্টার আছে যে এগুলো আমার দরকার নাই আমি কিন্তু আমার সব ফিল্টার কিন্তু ইউটিলাইজ করতে হচ্ছে না আমার কাছে যে যে হিন্টস থাকবে সে সে শুধু ফিল্টার পূরণ করব এবং এখানে টাইটেলটা দেওয়া আছে ফাউন্ডার তাহলে কিন্তু আমরা সহজে এখান থেকে আমরা যেমন নিউ ইয়র্কে 3500 রেজাল্ট পাইছি যারা নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন কোম্পানি ফাউন্ডার এই যে আমরা বিভিন্ন কোম্পানি গুলো দেখতে পাচ্ছি এই কোম্পানিগুলো আমরা 1 বাই 1 গিয়ে এই যে 1 বাই 1 যাচ্ছি গিয়ে কোম্পানি ব্যক্তি তথ্যগুলো কিন্তু নিতে পাচ্ছি मूलत तब जो व्यक्ति रिसार्च करी व्यक्तर नाम व्यक्तर नाम के दुटे पार्ट दी जो फार्ष्ट नेम लास्ट नेम तम एक व्यक्तर नाम के जमन अर्थात तीनटे पार्ट जो है नाम प्रथम दुईटे फार्ष्ट नेम शेष लास्ट नेम जो चार्ट लास्ट पार्ट शुद्ध लास्ट नेम तरह जा सब फार्ष्ट नेम तर जब टाइटल प्रोफाइल ग मैच कर प्रोफाइल रबार्ट नाम गत क्लस खुबी दरकार परवर्ती क्या अच्छा तेजा नाम लिखे गुगल मिलेट 
আবার দেখবো এটা একটা ওয়ে আরেকটা ওয়ে আছে যেমন দেখবো যদি এক্সপিরিয়েন্স ফিল্ডে গিয়ে কোম্পানির নামের সাথে যেমন লোগো দেওয়া থাকে লোগো লোগো থাকে যেমন দেখেন এটাতে কিন্তু লোগো নাই এখানে একটা ফিল্ড দেওয়া আছে বাট লোগো না বাট এটার সঙ্গে একটা লোগো দেওয়া আছে যদি এরকম লোগো দেওয়া থাকে তাহলে এই কোম্পানির উপর বা লোগোর উপর রাইট ক্লিক করে নিউ টেপে যদি আমরা যাই তাহলে কিন্তু ওই কোম্পানি পেজে নিয়ে যাবে আমাকে দেখেন কম্পাস রিয়েল এস্টেট কোম্পানি নিউ ইয়ার্ক বিরাশি হাজার ফলোয়ার এতজন এমপ্লয় কাজ করছে এখন যদি অ্যাবাউটে যাই তাহলে কিন্তু ওই ঠিকই আমরা কোম্পানি ওয়েবসাইটটা পাচ্ছি যেভাবেই হোক আমাকে ওয়েব অ্যাড্রেসটা নিতে হবে সো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের মতো করে আসলে ওয়েবসাইটটা নেওয়ার যেখান থেকে যেভাবে নিতে পারি যদি ওয়েবসাইট নেওয়ার কোনো দরকার আসে আমাদের কন্ট্রাক্টটিকে আমরা খুব বেশি পাবো না ওয়েবসাইট বা এরকম হতে পারে আমরা ওয়েবসাইটে ক্লিক করলাম ক্লিক করা হতো मूलत प्रथम लिंक इन प्रोफाइल सजाई फिल विश्वास कर लिंक इन प्रोफाइल सजाई फिल दें সেখান থেকে আমি যে যে টপ হিন্টস গুলো দিলাম আপনাদের সেই হিসেবে আপনারা ফিল্টারিং গুলো সার্চিং করার চেষ্টা করবেন জব ফিল্ড গুলো একটু দেখবেন কিন্তু কানেকশন গ্রো করাটা আমাদের খুবই দরকার আবার কানেকশন গ্রো করতে গিয়ে কিন্তু স্প্যামিং করা যাবে না প্রোফাইল কিন্তু সাসপেন্ড খাবেন বা রেস্ট্রিক্টেড করে দিবে যদি প্রোফাইল আপনাদের রেস্ট্রিক্টেড করেই দেয় তাহলে কিন্তু ওখানে আবার এন এডি কার্ড সাবমিট করতে হবে তখন হয়তো তারা ফিরে দিবে বা ডাটা যদি ভুল থাকে তাহলে ডাটা তারা ফিরে দেবে না সেক্ষেত্রে নতুন আর অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের নিজের নামে নিজের ডাটা দিয়ে নিজের ছবি দিয়ে একটা সুন্দর প্রোফাইল সাজান সেখানে কানেকশন গ্রো করেন এবং আমরা যে প্রাথমিকভাবে যে সার্চিং গুলো দেখালাম এই সার্চিং গুলো আলোকে আপনি একটু প্র্যাকটিস করে দেখেন যেটা পাচ্ছেন কি না কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা যদি এরকম লিঙ্কড ইন সার্চিংটা লিমিট শেষ হয়ে যায় বা হয়তো এরকম বেশি সংখ্যক নিউ লিঙ্কড ইন মেম্বার আসছে যাদের নাম দেখা যাচ্ছে না এই টেনে টিক্স নেন পরবর্তীতে আলোচনা করবো কোনো একটা ফাঁকে তো এই পর্যন্ত এটা আপনারা চেষ্টা করেন আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর থাকবে যে আমরা যে ব্যক্তিগুলো নিচ্ছি এই ব্যক্তিগুলোর কিন্তু ইমেল এবং ফোন নাম্বার একটা বড় ফ্যাক্টর যেটা ফোন নাম্বার এবং ইমেল যে ধরে নিলাম ফোন নাম্বার ফোন এবং এই ব্যক্তির ইমেল অ্যাড্রেস এই ফোন এবং ইমেল অ্যাড্রেস খুব মেজর ইম্পর্টেন্ট এই প্রতিটা ইমেলের জন্য মিনিমাম দশ সেন্ট থেকে শুরু করে আপনাকে সত্তর আশি সেন্ট পর্যন্ত দিতে পারে বা এক ডলার পর্যন্ত দিতে পারে নর্মালি আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল কাজ করি বিশ থেকে চল্লিশ সেন্ট রেটে কিন্তু আমরা কাজ করি ক্লায়েন্টের জন্য তো প্রতিটা ইমেলের জন্য কিন্তু এরকম মানে দেওয়া হয় যেটা আমরা আগামী ক্লাসে এই ইমেলগুলো আমরা কিভাবে খুঁজে বের করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং এই ফাঁকে আপনারা এই ইমেল এবং ফোন নম্বর ছাড়া যে কনসেপ্ট আমি বলছি একটা ব্যক্তি কিভাবে আমরা খুঁজে বের করতে পারি সেই কনসেপ্ট আপনারা ক্লিয়ার রাখেন মানে ক্লিয়ার করেন আগামী দিনে আমরা এই ইমেল বের করা শেখাবো যেটাকে আমরা লিড জেনারেশন বলি এই অ্যাডমিন সাপোর্ট থেকে আমরা যে লিড জেনারেশন কাজ করি এই ইমেলটা খুঁজে বের করা লিড জেনারেশন কিন্তু মেনলি সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এর পার্ট বাট আমরা যে লিড জেনারেশনটা করছি এইটা কিন্তু এই ইমেল বের করার যেটা আমি যখন আপনাদের এই ইমেল মার্কেট ইমেল বের করা যখন আগামী ক্লাসে আমি যখন আলোচনা করব তো এটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব এখন পর্যন্ত আপনারা এইটু প্র্যাকটিস করেন এবং প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস ছাড়া কিন্তু আসলে হবে না অথবা ভিডিও দেখে ভাববেন যে এটা তো পারি বা এটা সহজ সহজ না আপনি যদি এই ফিল্ডে কাজ করতে চান আপনাকে কিন্তু মাঠে নেমে প্র্যাকটিস করতে হবে আর যারা এই যে মোবাইল নির্ভর যারা ভিডিও দেখছেন দেখে রেখে দিচ্ছেন তাদেরও বলবো আপনার পিস পিসি বা ল্যাপটপ বসে আপনারা কাজ করেন তো ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আগামী ক্লাসে আমরা লিড জেনারেশন আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন সবাই বাসায় থাকুন ভালো থাকুন